चैप्टर नंबर टू द स्ट्रेट लाइन लास्ट लेक्चर में भी हमने स्ट्रेट लाइन को डिस्कस किया था और वहाँ पर हमने एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री हमने कवर किया था आज इससे आगे हमें क्या करना है डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और आपका जो असाइनमेंट होगा जो होमवर्क होगा वो क्वेश्चन नंबर सिक्स होगा डन तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर एक्सरसाइज 2.1 एंड क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर क्या है हमारे पास द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज फाइव यूनिट्स वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट इज एट वन कॉमा माइनस टू इफ द एप्सिका ऑफ द अदर एंड पॉइंट इज फोर प्रूव दैट इट्स ऑर्डिनेट मस्ट बी टू और माइनस सिक्स तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर फोर में हमें क्या कह रहा है क्या फाइंड करना है अच्छा बेसिकली क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर फोर तकरीबन सिमिलर है कि क्वेश्चन नंबर फोर में आपको सॉरी क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको याद होगा कि आपको लेंथ गिवन था दो पॉइंट के दरमियान में और आपको एक पॉइंट कंप्लीट गिवन था और सेकेंड पॉइंट में कोई भी एक अनोन हमें क्या करना था फाइंड करना था ठीक है तो क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें क्या कह रहा था कोई भी वैल्यू एक्स या फिर वाई को आप क्या करो फाइंड करो ठीक है यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि आपको प्रूफ करने कह रहा है कि यहाँ पर एक्स या फिर वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए टू और माइनस सिक्स तभी मैं आपको बताता हूँ कि असल में यहाँ पर हमें एक्स फाइन करने बोल रहा है या फिर हमें वाई फाइन करने कह रहा है ठीक है तो सबसे पहले एक पॉइंट है हमारे पास एक बात याद रखें कि एप्सिका जो हमारे पास इस एप्सिका मीन्स क्या होता है एक्स ठीक है यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट किसी भी ऑर्डर पेयर में डन है और जो सेकंड कंपोनेंट होता है यानी कि वाई वो हमारा क्या होता है ऑर्डिनेट डन है तो एप्सिका को हम क्या कहते हैं एक्स और ऑर्डिनेट मीन्स क्या है वाई तो सबसे पहले देखें यहाँ पर आपको एक पॉइंट गिवन है वन कॉमा माइनस टू ठीक है इसे हम कह देंगे ए यानी कि जो हमारा ए है एक्स वन कॉमा वाई वन वो किसके बराबर है वन कॉमा माइनस टू के ठीक है डन जिसे मैं यहाँ पर कह रहा है कि वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट इज एट वन कॉमा माइनस टू डन है तो इससे तो ये क्लियर हो गया कि जो एक पॉइंट है वो किसके बराबर है वन कॉमा माइनस टू के और जो सेकेंड पॉइंट है हमारे पास क्या कह रहा है सवाल में कि इफ द एप्सिका ऑफ द अदर एंड पॉइंट यानी कि जो सेकेंड एंड पॉइंट है जो उसका एप्सिका है वो किसके बराबर है फोर के तो मैंने आपको अभी बताया एप्सिका मीन्स क्या होता है एक्स यानी कि फर्स्ट कॉम्पोनेंट इट मीन्स जो हमारा सेकेंड पॉइंट है एक्स टू कॉमा वाई टू वो उसका जो फर्स्ट कॉम्पोनेंट है वो किसके बराबर है फोर के और हमें क्या कह रहा है सवाल में कि प्रूव दैट इट्स ऑर्डिनेट मस्ट बी टू और माइनस सिक्स क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें फाइंड करने कह रहा था यहाँ पर हमें क्या कह रहा है प्रूफ करने बोल रहा है तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे जो हमारा सेकेंड कॉम्पोनेंट है उसे हम y कह देंगे यानी कि हमें क्या करना है y फाइंड करना है ठीक है और इन दोनों पॉइंट के दरमियान में जो लेंथ है वो हमें फर्स्ट लाइन में गिवन है कि द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज फाइव यूनिट्स ठीक है तो अगेन सिमिलर वर्क है आप जानते हो कि इसके हमने क्या किया था डिस्टेंस फार्मूला यूज किया था बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला कि जो लेंथ है वो किसके बराबर है फाइव के बराबर है जो हमारा एक्स टू है किसके बराबर है फोर के एक्स वन जो है हमारा वो किसके बराबर है वन के जो हमारा वाई टू है वो किसके बराबर है वाई के और जो हमारा वाई वन है वो किसके बराबर है माइनस टू तो माइनस माइनस प्लस टू होल स्क्वायर ठीक है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो हम जानते हैं कि फाइव स्क्वायर मीन्स ट्वेंटी फाइव और राइट साइड पर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से ये आपस में क्या होंगे कैंसिल तो जस्ट हमारे पास क्या बचेंगे फोर माइनस वन और फोर माइनस वन थ्री यानी कि थ्री स्क्वायर नाइन डन है देन वाई प्लस टू के होल स्क्वायर यहाँ पर हम क्या करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हम जानते हैं सबसे पहले क्या होगा ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर टू स्क्वायर मीन्स फोर और फॉर्मूला क्या होता है टू ए बी यानी कि टू मल्टीप्लाई टू फोर वाई ठीक है तो जैसे हम क्या करेंगे जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉर्ड इक्वेशन बनाएंगे जिससे हमें दिख रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई ये नाइन प्लस फोर थर्टीन 
और जो आप 25 को राइट right साइड पर लाओगे तो ये आपका क्या बनेगा माइनस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो डन है देन सिम्प्लीफाई के बाद हमारा क्या बनता है कि वाई स्क्वायर प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो अब आप यहाँ पर आपकी चॉइस है कि या तो आप यहाँ पर कॉर्डिक फार्मूला यूज करो या फिर आप यहाँ पर क्या करो फैक्ट्राइजेशन मैथड यूज करो तो मैंने यहाँ पर क्या किया है फैक्ट्राइजेशन मैथड यूज किया है आप जानते हो कि ट्वेल्व और जो कॉफिशन ऑफ वाई स्क्वायर है वो क्या है वन तो ट्वेल्व मल्टीप्लाई वन ट्वेल्व और इस ट्वेल्व को जो आप ब्रेक कर सकते हो वो किससे सिक्स और टू से क्योंकि हम जानते हैं सिक्स माइनस टू किसके बराबर होते हैं फोर के और सिक्स मल्टीप्लाई टू किसके बराबर होते हैं ट्वेल्व के ठीक है तो सिमिलरली आपको दिख रहा है कि ये वर्क आप बहुत बेहतर तरीके से आप फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हो तो आप जानते हो इसको हम किस तरह सिम्प्लीफाई करते हैं तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमारा जो एक वाई है वो किसके बराबर है माइनस सिक्स के और जो एक वाई है वो हमारा किसके बराबर है टू के तो इस तरह प्रूफ क्या होता है कि जो इसका ऑर्डिनेट है यानी कि वाई की वैल्यू है वो किसके बराबर है माइनस सिक्स के या फिर टू के डन नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है क्वेश्चन नंबर फाइव है कि शो डाइट माइनस फाइव कॉमा थ्री थ्री कॉमा टू एंड माइनस वन कॉमा माइनस फोर आर दट ऑफ एन एसोस्केलेस ट्राइंगल डन है अच्छा तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करें कि जो आपको तीन पॉइंट गिवन है उसे आप लेट कर लें कि फर्स्ट पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन सेकेंड पॉइंट एक्स टू कॉमा वाई टू थर्ड पॉइंट एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री ठीक है फर्स्ट पॉइंट माइनस फाइव कॉमा थ्री सेकेंड पॉइंट थ्री कॉमा टू एंड थर्ड पॉइंट माइनस वन कॉमा माइनस फोर ठीक है यहाँ में क्या कह रहा है प्रूफ करने कि शो डैट ये जो तीन वर्टेस हमें गिवन है जो थ्री पॉइंट्स हमें गिवन है ये क्या है वर्टेस ऑफ एन एसोस्केलेस ट्राइंगल तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होते हैं यानी कि वो ट्राइंगल जिसमें कोई भी दो लेंथ आपस में क्या हो इक्वल हो उसे हम क्या कहेंगे एसोस्केलेस ट्राइंगल या बेसिक डेफिनेशन आप बहुत पढ़े उससे पहले भी कि एसोस्केलेस ट्राइंगल क्या होते हैं वो ट्राइंगल जिसमें कोई भी दो साइड इक्वल होते हैं लेंथ के लिहाज से ठीक है दूसरे हम क्या कहते हैं एसोस्केलेस ट्राइंगल डन तो यहाँ पर बेसिकली हमें काम क्या करना है कि हमें किसी भी दो साइड्स की लेंथ को सेम दिखाना है ठीक है तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि द थ्री साइड्स ऑफ एन एसोस्केलेस ट्राइंगल आर ए बी बी सी एंड ए सी अब क्या करो आसानी के लिए इस तीन पॉइंट से एक ट्राइंगल बना लो ठीक है और फिर उसमें आप देखो एक जो लेंथ बनेगा आपका वो क्या होगा ए बी एक लेंथ क्या होगा आपका बी सी और एक लेंथ आपका क्या होगा ए सी ठीक है तो हमें क्या करना है यहाँ पर किसी भी दो लेंथ को आपस में इक्वल दिखाना है और लेंथ फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि हम क्या यूज करते हैं डिस्टेंस फार्मूला ठीक है तो वी नो डैट इन एन आइसोस्केलेस एंगल एनी टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ ठीक है तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं ए से बी लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला तो आप जानते हो कि ए हमारा एक्स वन कॉमा वाई वन है और बी हमारा क्या है एक्स टू कॉमा वाई टू है तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा एक्स टू माइनस एक्स वन या फिर आप एक्स वन माइनस एक्स टू लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर अब इसमें आप क्या करो वैल्यूज़ को सब्टीट्यूट करो देन सिम्प्लीफाई और इस तरह हमारे पास जो आंसर बनता है लेंथ ऑफ ए बी वो किसके बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटी फाइव यूनिट्स ठीक है सिमिलरली अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ए टू सी लाइन फाइंड कर रहा हूँ आपकी मर्जी आप किसी भी लाइन को आगे पीछे फाइंड कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ए पॉइंट है वो क्या है एक्स वन कॉमा वाई वन और जो सी पॉइंट है हमारा वो क्या है एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री तो फार्मूला क्या बनेगा एक्स थ्री माइनस एक्स वन और एक्स वन माइनस एक्स थ्री होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन या फिर वाई वन माइनस वाई थ्री आप जानते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगेन यहाँ पर आप क्या करोगे वैल्यूज को सब्टीट्यूट करने के बाद फाइनली जो इसका भी आंसर हमें मिलता है वो क्या मिल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटी फाइव यूनिट्स ठीक है तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर दो साइड्स आपस में क्या हो गए बराबर हो गए अब हमें थर्ड साइड फाइंड करना है अगर ये ऐसे उसके लिए स्ट्राइंगल है तो जो इसका थर्ड लेंथ होगा वो क्या होगा इससे डिफरेंट होगा ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं फोर बी 
टू सी लेन हम फाइंड करेंगे तो अगेन बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला अब बी हमारा क्या है एक्स टू कॉमा वाई टू और सी हमारा क्या है एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री तो फार्मूला क्या बनेगा एक्स थ्री माइनस एक्स टू या फिर एक्स टू माइनस एक्स थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू होल स्क्वायर टन तो सिमिलरली यहाँ पर हम क्या करेंगे इनके वैल्यू को सब्टीट्यूट करेंगे और सब्टीट्यूट करने के बाद हमें दिख रहा है कि जो बी टू सी लेंथ है वो किसके बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 52 टू यूनिट्स ठीक है तो हम क्या लिख सकते हैं वाली कि वे सी डेट द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी आर इक्वल इन लेंथ हैंस द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिस ऑफ एन एसो स्केल एस ट्राइंगल डन अब ये आपका होमवर्क है डू इट योर सेल्फ एक्सरसाइज टू पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पर अगेन आपको तीन पॉइंट गिवन है और यहाँ पर आपको क्या कह रहे हैं प्रूफ करने के आर द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ एन इक्वीलेटरल ट्राइंगल यानी के इक्वीलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं कि जिसमें तीनों लेंथ आपस में क्या होते हैं बराबर ठीक है डन है यानी कि आर ट्राइंगल हैविंग ऑल द थ्री लेंथ आर इक्वल स्कॉल इक्वीलेटरल ट्राइंगल डन है तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा अगर कोई भी इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो देखने के लिए शुक्रिया अल्लाह हाफिज